ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ get more updates to the related topics please subscribe the channel and press the bell icon you will get the notifications mundina parikalpane ಆಹಾರವಾಗಿ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಸ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಮಾದರಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಕುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾದಂತಹ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೂವು ನಂತರ ಹಣ್ಣು ನಂತರ ಕಾಂಡ ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲೆ ನಂತರ ಗೆನ್ನು ಅಂತರ್ಗೆನ್ನು ನಂತರ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಕಾಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೇರು ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಬೇರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದು ಬೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಭಾಗಗಳು ಇಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರದ ಮೂಲಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಸ್ಯವು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲ ಹಾಗಾದರೆ ಸಸ್ಯದ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅನೇಕ ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೂಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಸ್ಯದ ಚಿತ್ರವು ಇದು ಸಾಸಿವೆ ಸಸ್ಯದ ಚಿತ್ರ ಹಾಗಾದರೆ ತಿನ್ನಬಹುದಾದಂತಹ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗಗಳು ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸಾಸಿವೆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಈ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬದನೇಕಾಯಿ ಪಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಬದನೇಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಬದನೇಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆಯಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯ ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಈಗ ಈ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಬದನೇಕಾಯಿ ಇದು ಸಸ್ಯದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯು ಸಹ ಸಸ್ಯದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯು ಸಸ್ಯದ ಬೀಜಗಳ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಮಸಾಲೆ ಅನ್ನ ಸೊ ಮಸಾಲೆ ಅನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಇತರೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಕ್ಕಿಯು ನಮಗೆ ಸಸ್ಯದ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಘಟಕಾಂಶ ಎಣ್ಣೆಯು ಇದು ನಮಗೆ ಬೀಜಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಘಟಕಾಂಶ ಇನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಸ್ಯದ 
ಎಲೆ ಬೇರು ಕಾಂಡ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಗೊತ್ತಿರದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂದು ತಿಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಣಗಿದ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ದಿನ ಹಾಗೆ ಇಡಿ ಮರುದಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೇವವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಹೌದು ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬಿಳಿಯ ರಚನೆ ಬೆಳೆದು ಹೊರಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಇವೆ ಕಾಳಿನ ಮೊಳಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿರುತ್ತವೆ ಮೊಳಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ತೇವವಾದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಹಾಗೆ ಇಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಈ ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಬಹುದು ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅನೇಕ ಜೇನು ಹುಳಗಳ ನೀವು ಜೇನುಗೂಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಈ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಹೂಗಳಿಂದ ಮಕರಂದವನ್ನು ಎಂದರೆ ಹೂಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಹಿಯಾದ ರಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಜೇನುಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಈ ಮಕರಂದನ್ನು ಏಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಕರಂದ ದೊರೆಯಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಈ ಮಕರಂದವನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ಜಾನಕೀಟ ಅಲ್ಲ ಇಂತಹ ಜೇನುಗೂಡನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಾಗ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಕೋಳಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಇವುಗಳು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರುವಿರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅಳಿಲು ಪಾರಿವಾಳ ಹಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆಯು ಹುಲ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಿಂಡಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಒನ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ ನಂತರ ಬೆಕ್ಕು ಬೆಕ್ಕು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಇಲಿ ಇತರೆ ಕೀಟಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇಲಿ ಇಲಿಯು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟಂತಹ ಅನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಹ ಇದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ತನ್ನ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹುಲಿ ಇದು ಸಹ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಇನ್ನು ಜೇಡರ ಹುಳ ಇದು ಸೊಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೀಟಗಳು ನೊ
ಇದು ಸಹ ಎಮ್ಮಿತರ ಹುಲ್ಲು ಧಾನ್ಯಗಳು ವನ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ದೊರೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ಹಾಲು ಮಾಂಸ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಇದು ಸಸ್ಯಗಳ ಹೂಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕರಂದವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಬದುಕುತ್ತದೆ ಕಾಗೆ ಕಾಗೆಯು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದಂತಹ ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸೋಣ ಕೇವಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಹರ್ಬಿಯೋರಸ್ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಕಾರ್ನಿಯೋರಸ್ ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿಗಳು ಹೋಮ್ನಿಯೋರಸ್ ಈಗ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸೋಣ ಎಮ್ಮೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಬೆಕ್ಕು ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿ ಇಲಿ ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿ ಸಿಂಹ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹುಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಜೇಡರ ಹುಳ ಇದು ಇತರೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಸು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಕಾಗೆ ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಹಾರದ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಮಿಶ್ರಹಾರಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ದೊರೆಯದೇ ಇರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಆಹಾರವು ನಾವು ಸದ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು ನೆನಪಿಡಿ ಹಣ ನಮ್ಮದು ಆದರೆ ಆಹಾರ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಸಿವಿದ್ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕ ಅದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎರಡನೇ ಘಟಕ ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಆಹಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿಡಿ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ get more updates to the related topics 
प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन यू विल गेट द नोटिफिकेशंस